இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யங்ஸ் மாடலஸ் ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸ்கேல் யங்ஸ் மாடலஸை தொலைநோக்கி மற்றும் ஒளியியல் நெம்புகோல் முறையில் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நமக்கு ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ்க்கு இடையே இவ்வளோ தூரம் அறுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அது இல்லாமல் நமக்கு ரெண்டு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் இங்கே ரெண்டு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஆப்டிக் லிவரை வைக்கணும் அது முன்னங்கால் பின்னங்கால் அப்படின்னு ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு ஸ்கேல் தேவைப்படும் அதனால் நம்ம ரெண்டு ஸ்கேல் இங்கே வைக்கிறோம் சரிங்களா மைக்ரோஸ்கோப்புக்கும் டெலஸ்கோப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது மட்டும்தான் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு வழக்கமாக சென்டர் பாயிண்டில் நம்ம வெயிட்டை தொங்க விடுவோம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டியில் தான் இந்த ஆப்டிக் லிவரோட ஃப்ரண்ட் லெக் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா பின்னங்கால் பின்னங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அது ரெண்டு பேர் பின்னாடி இருக்கிற ஸ்கேலில் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி தான் ஆப்டிக் லிவர் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இதிலிருந்து நம்ம டெலஸ்கோப் ஒரு டெலஸ்கோப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு இந்த டெலஸ்கோப் வழியாக இந்த மிரரை பார்க்கும்பொழுது டெலஸ்கோப் பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்கேல் வந்து இந்த மிரரில் தெரியும் இந்த மிரரில் தெரிகிற ஸ்கேலை நம்ம டெலஸ்கோப் வழியாக பார்த்து ரீடிங் எடுக்கணும் சரிங்களா இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட மெத்தட் சரிங்களா இப்போது இந்த நைஃப் எட்ஜஸ்க்கு இடையே உள்ளது தான் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்கும் இப்போ நம்ம ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மிரர் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும் அதாவது முன்னாடி சாய்க்கிற மாதிரியோ பின்னாடி சாய்க்கிற மாதிரியோ இல்லை சைடில் திரும்பி இருக்கிற மாதிரியோ இருக்கக்கூடாது நேராக வச்சிடணும் நேராக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டெலஸ்கோப்பில் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் இந்த டெலஸ்கோப் இருக்கிற ஸ்கேல் ஃபஸ்ட்டு அந்த மிரரில் தெரிகிற மாதிரி செய்யணும் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மிரருக்கு நேராக நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு நெல்லுங்க உங்கள் ஃபேஸ் மிரரில் தெரியும் அப்போது உங்களுக்கு அந்த மிரர் கிராஸாக இருக்கா இல்லை நேராக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த டெலஸ்கோப்பை எடுத்து உங்கள் ஃபேஸுக்கு முன்னாடி நிறுத்துங்க அப்படி நிறுத்தும்பொழுது டெலஸ்கோப்பில் ஒரு ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அது வந்துட்டு உங்கள் ஃபேஸுக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி செய்யுங்க அப்படி செஞ்சிங்கன்னா ஏற்கனவே மிரரில் உங்கள் ஃபேஸ் தெரியும் இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கிற ஸ்கேல் தான் தெரியும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிடுங்க இப்போது எல்லாமே அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ சரிங்களா அதுக்கப்புறமா இந்த டெலஸ்கோப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டெலஸ்கோப் டியூப் இருக்கு இல்லையா இந்த டெலஸ்கோப் டியூபை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா மிரர் பக்கம் திரும்பும் சில நேரத்தில் அப்படியே இருந்தால் அப்படியே விட்டுருங்க ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி மிரரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளார தெரிகிற ஸ்கேலை தெளிவாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரீடிங் எடுக்கிறது இப்போ ரீடிங் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ தான் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படி டபிள்யூ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மிரரில் தெரிகிற ஸ்கேலில் நம்ம ரீடிங் பார்க்கணும் இந்த ஸ்கேலை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ரீடிங் இருக்கும் ஒன்று இதில் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி ஒரு பக்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ரீடிங் செட்டப் இருக்கும் சரிங்களா நமக்கு தேவையானது ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்கேல் தான் நமக்கு தேவை அது இல்லாமல் இங்கே ஜீரோ ஃபைவ் டென்னு ஆச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டின்னு வரும் மறுபடியும் இந்த டென்னுக்கு அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தா நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் சிங்க இப்போ நீங்கள் ரீடிங் இதில் எப்படி எடுக்க போகிறீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் நமக்கு ஸ்கேல் தெரியும் இந்த கிராஸ் ஒயருக்கு நேராக எந்த ரீடிங் இருக்கோ அந்த ரீடிங்கை தான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் இப்போ டபிள்யூ லோடிங் அன்லோடிங் சரியா இப்போ டபிள்யூக்கு நேராக நம்ம டபிள்யூ போட்டாச்சு டெலஸ்கோப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு கிராஸ் ஒயருக்கு நேராக ஒரு ரீடிங் தெரியும் இந்த ஸ்கேல் ரீடிங் அந்த ரீடிங் என்னென்னா இப்போ பதினஞ்சு இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே வந்து இருபது இருக்குது பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் ஆறு ஏழு எட்டு அப்படின்னு சில 
ஸ்கேல் இருக்கும் லேபில் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ எட்டுக்கு நேராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பதினெட்டுன்னு எழுதணும் அது சரிங்களா பதினெட்டுன்னு எழுதுனா சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் எட்டுன்னு எழுதி வச்சுருவாங்க இப்போ இந்த எட்டா இல்லை பத்துக்கு முன்னாடி வர எட்டா அப்படின்றது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இதை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வேறு எங்கேயும் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ரைட்டா இப்போ டபிள்யூக்கு நேராக ரீடிங் எடுத்து எழுதிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சரியா மைக்ரோஸ்கோப்பில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை லோட் பண்ண உடனே கிராஸ் ஒயருக்கு நேராக ஸ்கேல் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் நீங்கள் கிராஸ் ஒயருக்கு நேராக என்ன ரீடிங் இருக்கோ அதை டைரெக்டாக பார்த்து எழுத வேண்டியது தான் நீங்கள் நல்லா இதில் ரீடிங் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை முடிச்சிடலாம் டக் டக்குன்னு எடுத்து சரிங்களா அப்போ இங்கே டபிள்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறதா வச்சுப்போம் எட்டு ரீடிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இங்கேயும் நம்ம ரெண்டாக பிரிப்போம் ரெண்டாக பிரித்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங் செகண்ட்லேருந்து செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட்லேருந்து தேர்ட் ரீடிங் ஃபோர்த்துலேருந்து ஃபோர்த் ரீடிங் இந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணி ஃபைனலாக நாலு ரீடிங்கை கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இங்கே டபுள்யூனாக்கா லோடிங் அன்லோடிங்கில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் இங்கே ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிடுவீங்க லாஸ்ட் ரீடிங்கை அப்படியே எடுத்து அன்லோடிங் எழுதுவீங்க லோடிங்கில் மேலேருந்து கீழே ரீடிங் எழுதுவீங்க அன்லோடிங்கில் கீழேருந்து மேலே எழுதின்னு போவீங்க கடைசியாக டபுள்யூவில் வந்து நிற்கும் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் மீன் வேல்யூவை நாலு வேல்யூவாக கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இங்கேயும் நீங்கள் ஒரு மாடல் கிராஃப் போடுவீங்க எம் எஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த எம் எஸ் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணுறப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் டபுள்யூலேருந்து ஒவ்வொரு ரீடிங்காக மைனஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு இதில் இருந்தால் நீங்கள் எஸ்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது ஒய்இ அதுக்கப்புறமா எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு தனி ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேருந்து சில ரீடிங்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணோம் நம்ம வழக்கமாக எல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதிட்டுருப்போம் அது தாண்டி நீங்கள் இந்த டெலஸ்கோப்பில் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்கேலில் இருந்து மிரர் உள்ள தூரம் கேபிட்டல் டி இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி எழுதிக்கணும் இதை மறந்துடக்கூடாது இது ஸ்கேல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஏன்னா இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த உடனே இந்த நீங்கள் எந்த ஸ்கேலில் வெயிட்டை தொங்க விட்டுருக்குறீங்களோ அந்த ஸ்கேலோட பிரெத்து திக்னஸ் தான் நீங்கள் எடுக்கணும் சரியா சில ஸ்டூடெண்ட்டு ரெண்டாவது ஒரு ஸ்கேல் பின்னாடி வச்சுருப்பாங்க எந்த ஸ்கேல் வேணாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்கேலில் எடுத்துருவாங்க அப்படி எடுக்கக்கூடாது எந்த ஸ்கேல் வளையுதோ அந்த ஸ்கேலோட பிரெத்து திக்னஸ் தான் நம்ம எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்டிக்கில் வேறு இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி முக்காலி மாதிரி இருக்கும் முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும் இங்கே தான் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இங்கே ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு மிரர் ஃபி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மூணு ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா இதை அப்படியே நோட்டில் வச்சு அழுத்தணும் அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதுலேருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையுங்க இப்படி வரைஞ்சிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம கால்குலேஷனில் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா இதான் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கணுன்னா இந்த ஆப்டிக்கில் வேறு எடுத்து பேப்பரில் வச்சு அழுது உங்கள் நோட்டில் வச்சு அழுத்துனீங்கன்னா மூணு பாயிண்ட் வரும் அதில் இந்த மாதிரி பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சிக்கணும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸ் மாடலஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்